ஹெட்லைன்ஸ் டிவி பார்த்து கொண்டு இருக்கும் நேரில் அனைவருக்கும் ஒரு பெரிய வணக்கம் இனி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ரெண்டு மூணு நாளாக வந்து நிறைய பேசிகிட்டு இருக்க விஷயம் தாங்க இதை பற்றி நாங்கள் திருப்பி திருப்பி பேசுகிறதுக்கு ஒரு பேசணுமா அப்படின்ற மாதிரி ஆகிடுது என்ன அப்படின்னா அபிராமி அபிராமின்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த பேரை கேட்டாலே அப்படியே நம்ம தமிழ்நாடு மட்டும் இல்லாமல் உலகம் ஃபுல்லாக அப்படியே அவ்வளோ ஒரு கோவமான ஒரு மக்கள்லாம் அதிகமாகிட்டாங்க அது காரணம் என்ன அப்படின்னா அந்த பொண்ணு பண்ண விஷயம் அப்படி இதெல்லாம் தாண்டின ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இவங்களுக்கு ஒரு ஃபேமிலி இருந்ததாகவும் ரெண்டு பேரை கொண்டுட்டு அது கள்ளக்காதல் ஒன்று சுந்தரத்தோடு ஓடி போயிட்டு நிறைய விஷயங்கள் வந்து இப்போ வரைக்கும் நமக்கு வந்து எல்லாமே பார்த்துட்டோம் பட் ஆனால் ஒரு தெரியாத ஒரு புது விஷயம் என்ன அப்படின்னா அந்த சுந்தரத்துக்கு கல்யாணம் ஆகி மூணு வருஷம் ஆச்சான் அதாவது அபிராமியோட ஹஸ்பண்ட் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா விஜய் இவங்களுக்கு வந்து தனி ஃபேமிலி அவங்கள அப்படியே தனியாக ஒதுக்கிடுங்க இங்கிட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா கள்ளக்காதலன் அதாவது சுந்தரம் இருக்கார் இல்லையா அவருக்கு வந்து கல்யாணம் ஆகி மூணு வருஷம் ஆச்சான் அவங்களுக்கு எங்கே கல்யாணம் ஆனது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா விழுப்புரத்தில் ஆயிருக்கு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே லவ் மேரேஜ் பண்ணியிருக்கான் லவ் மேரேஜ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து சென்னையில் செட்டில் ஆகி ஐடி கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கான் ஐடி கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு ஒரு பிஸ்னஸ் ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் குன்றத்தூரில் வந்து ஒரு பிரியாணி ஷாப் வந்து ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இவங்களுக்குள்ளே நல்லா போய்ட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு வந்து மேடமுக்கும் இவங்களுக்கும் ஒரு லவ் ஏற்பட்டுருது அதாவது பிரியாணி வாங்கும்போது அந்த ஊர் வந்து பிரியாணி வந்து எக்ஸ்ட்ரா கட்டி கொடுக்குறதாகவும் ஒரு சில பழங்கள் அப்படி பண்ணுறதுனால அவருக்கு வந்து பிரியாணி பிரியாணி இல்லவா இல்லை உண்மையான அல்லவா அப்படின்றலாம் தெரில இவங்களுக்கும் ஃபேமிலி இருக்குது அவங்களுக்கும் ஃபேமிலி இருக்குது இதை சொல்கிற எனக்கே அசிங்கமாக இருக்குது இது அடுத்த விஷயம் இதெல்லாம் தாண்டி அந்த பொண்ணு அதாவது அபிராமி வீட்டுக்கு வரும்போது சுந்தரத்தோட ஒய்ஃப் அனிதா என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா யார் அந்த பொண்ணு அடிக்கடி வீட்டுக்கு வந்துட்டு போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டதுக்கு இவங்க வந்து என்னோடய ஃபேமிலி ரிலேஷன் என்னோட வந்து சொந்தக்கார பொண்ணு தங்கச்சி மாதிரி அப்படின்னு சொல்லி சுந்தரம் வந்து அப்படி இப்படின்னு சொல்லி மழுப்பியிருக்கார் ஆனால் கடைசியில் தான் தெரிய வருது இவங்க ரெண்டுத்துக்குள்ளே வந்து அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நடந்துட்டுருக்குதே அப்படின்னு இதெல்லாம் நம்ம தாண்டி போயிட்டு இருக்கும்போது இவங்க வந்து கள்ளக்காதல் பண்ணாங்க நாகர்கோவில் ஓடி போனாங்க நான் சந்தோஷமாக இருந்தாங்க இப்போ ஜெயிலில் போயிட்டு கம்பி நீட்டு இருக்கிறாங்க அதெல்லாம் தாண்டி ஒரு கஷ்டமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா ரெண்டு விஷயம் கஷ்டமாக நடந்திருக்கு ஒரு விஷயம் வந்து குழந்தைங்க இறந்து போனது அதை வந்து கண்டிப்பாக வந்து இருக்க முடியாத விஷயம் ஏன்னா அது வந்து யா எந்த ஒரு சம்மந்தமே இல்லாமல் எந்த ஒரு தப்புமே பண்ணாமல் அந்த குழந்தைங்க வந்து இறந்து போயிருக்காங்க இது வந்து மணிக்க முடியாத ஒரு தப்பு இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா அவங்க அதாவது அபிராமியோட ஹஸ்பண்ட் விஜய் அவருக்கு வந்து எதுவுமே தெரியாது ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து விஜய்க்கு வந்து அப்பா அம்மா கிடையாத ஒரு பையன் அப்படி கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்க பையன் வந்துட்டு இப்படி ஒரு பொண்ணை லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணி இப்படி ஒரு கஷ்டத்தெல்லாம் பார்க்கணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீட்டில் உட்காந்து அவ்வளோ அழுக அழு எழுதிருக்காரு போலீஸ்கார் முன்னாடி இன்னும் சொல்லணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய நடிகர் ரஜினிகாந்த் இருக்கார் இல்லையா அவருடைய அவரே வந்து நேரில் வந்து ஆறுதல் சொல்லியிருக்காரு அதாவது எப்படி அப்படின்னா விஜயோட ரெண்டு குழந்தைங்க வந்து ரஜினி சாரோட பயங்கரமான ஃபேனாக எப்போ பார்த்தாலும் வந்து ரஜினி சார் மாதிரியே பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதா அதை வந்து கேள்விப்பட்டிருக்கா சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அதை கேள்விப்பட்டுட்டு இவர் வந்து நேரில் வந்து ஆறுதல் சொல்லியிருக்காரு என்ன தான் இருந்தாலும் ஆறுதல் சொன்னாலும் போன உயிர் மறுபடியும் வராது இது காரணம் என்ன அப்படின்னா அவங்க பண்ணுற தப்பு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒன்று சொல்லணும் அப்படின்னா ஃபேஸ்புக் வாட்ஸ்அப் மியூசிக்கலி இந்த முக்கியமாக அந்த மூதேவி என்ன பண்ணிடுது அப்படின்னா மியூசிக்கல் யூஸ் பண்ணியிருக்கு மியூசிக்கல் யூஸ் பண்ணிட்டு லவ் பண்ணுற மாதிரி அவங்க வந்து அதுக்கு பதில் சொல்கிற மாதிரிலாம் மியூசிக்கில் நிறைய வந்து வெப்சீரிஸில் வந்து பந்துகிட்டு இருக்கு நீங்கள் அதை பாருங்கள் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி வரக்கூடாது அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம கண்ட்ரோலாக இருக்கணும் இதுக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் வந்து மனசை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணோம் அப்படின்னா அதை மீறி எதையுமே நடக்காது அப்படின்றத இந்த இடத்துல நாங்கள் சொல்லிக்கிறோம் இந்த எல்லா விஷயத்தையும் நம்ம சுற்றி சுற்றி பார்க்கும்போது கடைசியில் யார் ரொம்ப பாவம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அந்த சுந்தரத்தோட ஒய்ஃப் அனிதா ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து எதுவுமே தெரியாது அதாவது விஜய் கூட ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் தெரிய வந்திருக்கு இந்த அனிதான்ற ஒரு கேரக்டருக்கு வந்து எதுவுமே தெரியாது மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி விழுப்புரத்தில் அவங்க அப்பா அம்மாவை எதிர்த்து சுந்தரம்தான் வேணும்னு சொல்லி சண்டை போட்டுட்டு மூணு வருஷம் வந்து சுந்தரத்தோட வந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க இப்படிப்பட்ட அவங்க ஒரு விஷயம் கேள்விப்படும் போது நம்மலாம் வந்து வெளியில இருந்து பார்க்கும்போது ச பாவம் இல்லை அந்த பொண்ணு அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் பட் ஆனால் அந்த இடத்துல இருந்து இருந்து பார்க்கும்போது தான் எவ்வளோ ஒரு அவமானம் அப்படின்றது தெரிய வந்திருக்கும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இனிமேல் தமிழ்நாட்டில் நடக்கக்கூடாது இந்த ஒரே
அதனால பார்த்து திருந்தட்டுமே அப்படின்ற ஒரு காரணத்துக்காக தான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக ஹெட்லைன்ஸ் டிவியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ட்வை அப்படின்னு சொல்லி ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம